Αγγέας κυβερνούσε στο Άργος μετά τον Δανάο και απέκτησε με την υπερμνήστρα έναν γιο, τον Άβαντα. Από τον Άβαντα και την Αγλαία, την κόρη του Μαντινέα, γεννήθηκαν δύο δημαγόρια, ο Ακρίσιος και ο Πρίτος. Αυτοί φιλονικούσαν μεταξύ τους ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας τους και όταν μεγάλωσαν άνοιξαν πόλεμο για την εξουσία και στη διάρκεια του πολέμου πρώτοι εφήβραν τις ασπίδες. Ο Ακρίσιος νίκησε τον Πρίτου και τον έδιωξε από το Άργος. Αυτός πήγε στη Λυκία, στον Ιωβάτη ή όπως λένε μερικοί, στον Αφιάνακτα, όπου νυφεύεται την κόρη του, την οποία ο Όμηρος ονομάζει Άντια και οι τραγικοί ποιητές Στενέβια. Και τον οδηγεί ο πεθερός του με στρατό των Λυκείων και καταλαμβάνει την Τύρινθα, την οποία είχαν οχυρώσει με τύχη οι κύκλοπες για λογαριασμό του. Μοίρασαν λοιπόν όλη την επικράτεια του Άργους και ο Ακρίσιος έγινε ο βασιλιάς του Άργους ενώ ο Πρίτος στην Τύρινθα. Ο Ακρίσιος παντρεύτηκε την Ευρυδίκη, κόρη της Σπάρτης και του Λακεδαίμονα, γιου του Δία με την Ταϊγέτη και απέκτησε μια κόρη, τη Δανάη. Ο Ακρίσιος όμως ρωτούσε το μαντίο να του πει αν θα αποκτήσει αρσενικά παιδιά. Αλλά ο Θεός του απάντησε ότι η κόρη του, η Δανάη, θα γεννήσει ένα γόρι το οποίο όμως θα το σκοτώσει. Φοβισμένος λοιπόν ο Ακρίσιος από αυτό χτίζει ένα χάλκινο δωμάτιο κάτω από τη γη και φυλακίζει μέσα τη Δανάη. Μερικοί λένε ότι αυτή τη διεύθυνε ο Πρίτος και από αυτό ξεκίνησε ο τσακωμός τους. Όπως λένε άλλοι όμως, ο Ζεύς μεταμορφώθηκε σε χρυσάφι και μέσω της οροφής κύλησε μέσα στους κόλπους της Δανάης και συνουσιάστηκε μαζί της. Όταν μετέπειτα ο Ακρίσιος είδε το παιδί που γεννήθηκε τον Περσέα και μην πιστεύοντας πως η κόρη του έμεινε έγκυος από τον Δία βάζει την κόρη του με το παιδί σε ένα κυβότιο και τους ρίχνει στη θάλασσα Ότιο ταξίδευε για μέρες. Και έφτασε τελικά στη Σέρφου. Εκεί το μαζέψανε κάποιοι ψαράδες. Και το πήγανε στο δίκτυ. Το γιο του Μάγνη και μιας νηίδας νύφης. και το ανέθρεψε σαν παιδί του. Ο βασιλιάς της Σέριφου όμως, ο Πολυδέκτης, αδερφός του δίκτυ, ερωτεύτηκε τη Δανάη. Αλλά δεν μπορούσε να πλαγιάσει μαζί της, γιατί ο Περσέας είχε γίνει άντρας πια. Συγκάλεσε λοιπόν τους φίλους του, μαζί και τον Περσέα, με το πρόσχημα ότι διενεργεί έρανο για το κεφάλι της υποδάμιας, κόρη του Ινωμάου. Ο Περσέας είπε ότι δεν θα έχει αντίρρηση ακόμα και το κεφάλι της Γοργόνας να προσφέρει. Και ενώ από τους άλλους ζήτησε άλογα, στον Περσέα δεν αποδέχτηκε τα άλογα και ζητιάνεψε το κεφάλι της Μέδουσας. Ο 
Περσέας λοιπόν με την καθοδήγηση του Ερμή και της Αθηνάς πηγαίνει στους ομορφωμάγουλες στις φορκίδες που τις αποκαλούν και γρές κόρες του φόρκι και της κοιτός και οι οποίες ήταν η ενιό με τα βοηθική την απέπλα η πεμφριδό με τα ωραία πέπλα και η δεινό αυτές ήταν αδερφές των γοργόνων γκριζομάλες και γριές εκγεννητής αυτές οι τρεις λοιπόν είχαν όλες μαζί ένα μάτι και ένα δόντι και αναλόγως τα έδιναν η μία στην άλλη ο Περσέας τα άρπαξε από αυτές και όπως του ζητούσε να τις τα δώσει πάλι πίσω είπε ότι θα τα επιστρέψει αν του δείξουν τον δρόμο που οδηγεί στις νύμφες Αυτές οι νύφες του βορρά, όπως λένε κάποιοι, είχαν φτερωτά πέδιλα και την κύβηση, η οποία ήταν ένας δερμάτινος σάκος και άλλαζε μέγεθος ανάλογα το περιεχόμενό του. Εκεί, λένε κάποιοι, βάζαν ακόμα και τα τρόφιμά τους. Είχαν επίσης και την κυναιή του Άδη. Όταν λοιπόν οι φορκίδες του έδειξαν τον δρόμο, ο Περσέας έδωσε πίσω το μάτι και το δόντι ή το πέταξε μακριά όπως λένε άλλοι για να μην προλάβουν και ενημερώσουν τις νύφες και τις γουρώνες και ξεκίνησε για τις νύφες Όταν έφτασε σε αυτές και αφού βρήκε αυτά που αναζητούσε τη λήχτηκε με την κύβηση τέριασε τα πέδιλα στους αστραγάλους και τοποθέτησε στο κεφάλι την κοινή και ως τη φορούσε, μπορούσε να βλέπει όποιος θέλει, χωρίς όμως οι άλλοι να μπορούν να το δουν. Παίρνοντα τέλος και από τον Ερμή ένα δαμάντινο σπαθί ή δρεπάνι, πέταξε στον ωκεανό και έπιασε τις γοργόνες στον ύπνο. Αυτές ήταν η στενό, η ευριάλη και η μέδουσα. Και από αυτές όμως, Μόνο η Μέδουσα ήταν θνητή, ενώ οι άλλες δύο αθάνατες και αγέραστες. Γι' αυτό και ο Περσίας στάλθηκε να πάρει το κεφάλι αυτής της γοργόνες. Οι γοργόνες είχαν κεφάλια με φίδια κουλουριασμένα, χαυλιόδοντες άγριο γούρουνο, χάλκινα χέρια, χρυσές φτερούγες για να πετούν και όποιον αντίκριζαν απολυθωνόταν. Περσέας λοιπόν, καθώς κοιμόντουσαν αυτές, με προσοχή, του κατεύθυνε το χέρι Αθηνά, ενώ αυτός χρησιμοποιούσε μια χάλκινη ασπίδα σαν καθρέφτη για να βλέπει το έδωρο της γοργόνας, την οποία και αποκεφάλισε. Όταν λοιπόν έκοψε το κεφάλι της γοργόνας, αναπήδησε ο πίγασος ένα φτερωτό άλογο και ο Χρυσάδος, ο πατέρας του Γυριώνη. Αυτούς τους έκανε με τον Ποσειδώνα, τον Κιανοχέτη, όταν πλάγιασε μαζί της σε μαλακό λιβάδι μέσα σε ανοιξέτικα λουλούδια. Ο Περσέας έβαλε το κεφάλι της μέδουσα στην κύβηση, ξεκινώντας για την επιστροφή. Οι γοργόνες πετάχτηκαν από τον ύπνο τους και άρχισαν να τον καταδιώκουν, αλλά δεν μπορούσαν να το δουν γιατί φορούσαν την κοινή, η οποία τον έκρυβε από αυτές. Ο Πίνδαρος και ο Ισίωδος, στα βιβλία του Σασπής, λένε για τον Περσέα. Στι πλάτε του είχε το κεφάλι ενό ακατανόμαστου του τεράστιου θηρίου τη Γοργόνα και γύρω από αυτόν φαινόταν η κύβηση. Φθάνοντα αργότερα στην Αιθιοπία, όπου βασίλευε τότε ο Κυφαία, βρήκε την κόρη αυτού, την Αδρομέδα, δεμένη σε μια πέτρα στην νεκροθαλασσιά ω θύραμα ενό θαλάσσιου τέρατο. Και αυτό γιατί η Κασιέπια, η γυναίκα του Κηφέα, τα έβαλε με τις νηριείδες στην ομορφιά και καυχήθηκε ότι είναι ανώτερη από όλες και έτσι οι νηριείδες οργίστηκαν και μαζί με αυτές και ο Ποσειδώνας, γιατί ήταν κόρες του.
τη ο Ποσειδώνας πλημμύρισε την περιοχή και έστειλε και ένα θαλάσσιο τέρας. Ο Άμμονας προφήτευσε ότι η χώρα θα απαλλαγεί από τη συμφορά εάν η κόρη της Κασιέπιας ή Ανδρομέδα παρατεθεί ως βορρά στο θαλάσσιο τέρας. Ο Κηφέας αναγκάστηκε από τις Αιθίωπες να το πράξει και έδεσε την κόρη του σε ένα βράχο στην ακροθαλασσιά. Μόλις την είδε ο Περσέας, την ερωτεύτηκε και υποσχέθηκε στον Κηφέα να σκοτώσει το θαλάσσιο τέρας αν του τη δώσει για γυναίκα αφού θα τη σώσει. Υπό αυτούς τους όρκους λοιπόν, ο Περσέας αντιμετώπισε το θαλάσσιο τέρας το σκότωσε και έλυσε την Ανδρομέδα. Ο Φινέας όμως, που ήταν αδερφός του Κηφέα, συνομωτούσε εναντίον του γιατί είχε δώσει λόγο πρώτος στην Ανδρομέδα. Και έτσι, αφού ο Περσέας έμαθε για την ενέδρα που του έστησαν, έδειξε τη Γοργόνα και τον απολύθωσε αμέσως μαζί με τους συνεργούς του. Πηγαίνοντας μετέπειτα στη Σέρφου, βρίσκει τη μητέρα του με τον δίκτυ να έχουν καταφύγει στους βωμούς κυνηγημένοι από τον Πολυδέκτη. Μπαίνει λοιπόν και αυτό στο ανάκτορο όπου ο Πολυδέκτης είχε προσκαλέσει τους φίλους του και με στραμμένο το πρόσωπό του έδειξε το κεφάλι της Γοργόνας και έτσι όσοι την είδαν απολυθώθηκαν στη στάση που έτυχε ο καθένας να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Και αφού διόρισε βασιλέα της Σερίφου τον δίκτυ έδωσε πίσω τα πέδιλα, την κύβηση και την κυναίη στον Ερμή ενώ το κεφάλι της Γοργόνας στην Αθηνά. Ο Ερμής με τη σειρά του όλα αυτά τα παρέδωσε στις νύφες ενώ η Αθηνά τοποθέτησε την κεφαλή της Γοργόνας στο κέντρο της ασπίδας της. Λέγεται επίση από μερικούς ότι η Μέδουσα αποκεφαλίστηκε για χάρη της Αθηνάς γιατί αυτή η Γοργόνα θέλησε Ελένα να συγκριθεί μαζί της ακόμα και στην ομορφιά. Ο Περσέας μετέπειτα με τη Δανάη και την Αδρομέδα έσπευσε στο Άργος για να καμαρώσει τον Ακρίσιο. Αυτός μόλις το έμαθε και φοβούμενος στον χρησμό εγκαταλείπει το Άργος και φεύγει για τη χώρα των πελασγών. Εκεί ο Τεφταμίδης ο βασιλιάς των Λαρισαίων είχε οργανώσει γυμναστικούς αγώνες για να τιμήσει τον πατέρα του που πέθανε. Πήγε λοιπόν και ο Περσέας και θέλησε να συμμετέχει στους αγώνες. Αγωνίστηκε λοιπόν στο πέντάθλο. Αλλά χτύπησε με το δίσκο τον ακρίσιο στο πόδι, ο οποίος πέθανε αμέσως. Και αφού κατάλαβε ότι εκπληρώθηκε ο χρησμός, έθαψε τον ακρίσιο έξω από την πόλη. Επειδή όμως ντρεπόταν να επιστρέψει το άργος, και να διεκδικήσει την κληρονομιά ενός ανθρώπου που πέθανε από το χέρι του, πήγε στην Τύρινθα, στο γιο του Πρίτου, το Μεγαπένθη, και αλλάζοντας τα βασίλεια, αυτός έμεινε εκεί. Έτσι, ο Μεγαπένθης έγινε βασιλιάς των Αρχείων και ο Περσέας της Τύρινθας, κλείνοντας αργότερα μέσα στο τείχος της και τις Μυκήνες. Έκανε παιδιά με την Ανδρομέδα, πριν έρθει στην Ελλάδα, τον Πέρση, που τον άφησε κοντά στον Κηφέα και από τον οποίο κατάγονται οι βασιλείς των Περσών, ακόμα και ο Ξέρξης. Ενώ στις Μυκήνες έκανε τον Αλκαίο, τον Στένελο, τον Έλιο, τον Μίστορα και τον Ελεκτρίωνα. 
αλλά και μια κόρη, την Γοργοφόνη, την οποία πήρε για γυναίκα του ο Περιήρη. Ο Μίστρο με τη Λυσιδίκη απέκτησε την Υποθόη, με τον οποίο ο Ποσειδώνα σε χινάδε νήσου απέκτησε τον Τάφιο, και ο οποίο έκτισε την Τάφο και ονόμασε του κατοίκου τη Λεβόη. Ο Έλιο έκτισε και εγκαταστάθηκε στην ομόνιμη πόλη των Εχινάδων νήσων, αφού την κατέκτησε με τον Αφιτρίωνα. Από τον Αλκαίο γεννήθηκε ο Αφιτρίωνα και ένα ξό, η οποία παντρεύτηκε τον Ελεκτρίωνα και απέκτησε εκτό των άλλων παιδιών και την Αλκμίνη. Η Αλκμίνη με τον Αφιτρίωνα και με τον Δία απέκτησε τον Ηρακλή και τον Ιφρικλή. Ο Ηλεκτρίωνα έγινε αργότερα βασιλιά των Μικινών, αλλά το σκότωσε κατά λάθο ο Αφιτρίωνα, και έτσι ο Στένελο τον εξόρισε και κατέλαβε αυτό το θρόνο των Μικινών και τη Τίνηθα. Ο Στένελο με την Οικήπη απέκτησαν δύο κόρε, και αργότερα έναν γιο, τον Ευρεστέα, ο οποίο μετά επειδή έγινε βασιλιά στην Τίνηθα και όριζε του άθλου στον Ηρακλή. Όσο για τη Μέδουσα, μετά το θάνατό τη, το αίμα τη το χρησιμοποίησε ο Ασκληπίο και όχι μόνο εμπόδιζε μερικού να πεθάνουν, αλλά ανάστηνε και του πεθαμένου. Γιατί όπω λένε. Έλαβε από την ίδια την Αθηνά το αίμα που έτρεξε από τι φλέβε τη Γοργόνα. Και εκείνο που έτρεξε από τι αριστερέ φλέβε το χρησιμοποιούσε για την καταστροφή των ανθρώπων. Ενώ το άλλο που έτρεξε από τι δεξιέ το χρησιμοποιούσε για τη σωτηρία του. Και με αυτό ανάστηνε του νεκρού. 